Hát kedves BVH, viszont eladók, szemléletváltók, innovátor klub tagok, folytatom a megkezdett videósorozatot, ami a Ballonvörnek vállalati kultúrájáról szól, értékpontjairól, és arról, hogy mi, miért ezekből merítünk most a válság idején, és jelentem így a harmadik hét végén is, nagyon hasznos kis listának bizonyul mindez. Amiért eltűntem a héten, Hát egyrészt már zajlottak a cégben az események, de a másik ok az, hogy felkérést kaptam Amerikából, hogy egy ötnapos nemzetközi online konferencián 83 másik tanár vagy oktató instruktor mellett én is tartsak egy órát előadást. Hát nekem nem lufiznom kellett, hanem egy roppant hálás szerepet szánt nekem az anyacég, anti-crisis ideas, How to stay motivated, én voltam az, aki az iparágat motiválja és válsággal kapcsolatosan ötletekkel lássa el. Egyébként ez nagyon jól sikerült, viszont vagy három napot készültem rá, mivel azért angol nekem annyira nem az erősségem, és helyt szerettem volna állni, úgyhogy ezért tűntem el, és most mivel jövök? A következő pontokkal, ugye itt tartunk, az ötödik a, az innováció és a rendszereknek az alkalmazása, illetve a hatodik az önkéntesség, és én ezt a kettőt összevontam, és most ebben az egy videóban mindkettőről fogok beszélni. Miért? Mert szerintem a legjobb az, hogyha a csapatunk önként gondolkodik rendszerekben, és önként innovál és Fejleszt, mert hogy nálunk ez így van. Ha ismered a disk tesztet, akkor már valószínűleg az kiderült rólam, hogy elég sárga és piros vagyok, ami nem segíti a rendszerben való gondolkodást, meg a rendszereknek a kialakítását, a rendszerek fenntartását meg végképp nem. És ezért van az, hogy én gyűjtöm magam mellé a kékeket, mert a kékek zseniálisak rendszerek kialakításában, és hogy abban gondolkodjanak. Úgyhogy én az évek során megtanultam azt, hogy mellém milyen típusú emberek valók és kellenek, ha sikeresek akarunk lenni együtt. Például a pénzügyi vezetőm teljesen kék, a beszerzési vezetőm kék, a raktárvezetőm kék, a logisztikai vezetőm kék, érdekes módon. Ehhez néha tolmácsra van szükség a köztök és köztöbb levő kommunikációhoz, de alapvetően nagyon jó az együttműködésünk. Mm. Diszteszten kívül enged meg, hogy említsek neked még két tesztet, mert ezek nekem kedvenceim a munkatárs kiválasztásnál, és tudom, hogy most nem az az időszak van, amikor munkatársakat választunk ki, hanem inkább az az időszak van, hogy munkatársaktól válunk meg, de majd, ha eljön a restartnál, esetlegesen az az időszak, hogyha e, neked is új embereket kell felvenned, akkor nyugodtan szólj nekem, mert e, van egy elég jónak mondható kiválasztási folyamatom, amiben e, nagyon szeretek, e, szeretek kettő tesztet alkalmazni, és ez a, a csapat szereptest az egyik. E, azt mutatja meg, hogy mi a csapat erőssége az adott munkatársnak, amúgy mi ezt mindannyiunkra nyilván megcsináltuk a nagyon régiekre utólag, az újakra meg már felvétel előtt, és csak ehhez egy gondolat, hogy mivel én ez a forráskutató kreatívabb típus vagyok, és egyáltalán nem vagyok befejező, lezáró, vagy ellenőr értékelő, vagy kivitelező, tehát ezek a csapatszerepek nálam a gyengék, ezért én pont olyan embereket keresek magam mellé, akiknél ez a csapatszerep az erősségük, a másik teszt, amit említettem, az pedig a rugalmassági teszt. Ezt Szalai Ádám barátom használja, és a sikerkód.hu oldaláról töltöttem le. Ez pedig az, hogy ki mennyire rugalmas. Hát ugye vannak az annyira rugalmas emberek, mint a Rigalánc, és vannak azok, akik mondjuk olyanok, mint a tömörgumi. Tehát mindenki valahol ezen a skálán helyezkedik el. Mi ezt a tesztet szintén Csináljuk új munkatest kiválasztásnál, de szintén megcsináltuk magunkra is, úgyhogy nagyon tudjuk ki a túl laza és ki a túl tömör gumi, és ki van, aki így középen helyezkedik el. Ez, ez nekünk nagyon fontos, mert egész másképpen kell ezen a végén, vagy ez a végez közel elhelyezkedő emberekkel kommunikálni, vagy azokkal, akik pedig a másik végén vannak. 
hogy miért említettem mindezt meg, az az, hogy azt gondolom, hogy ha majd itt újra startolunk ezen időszak után, akkor nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy mennyire gyorsak leszünk, mennyire jók leszünk, és egységnyi idő alatt mennyi munkát fogunk tudni elvégezni, tehát mennyire vagyunk hatékonyak, és mennyire vagyunk termelékenyek, és ehhez bizony jó emberek kellenek zárójel beszárva. Egyébként nyilván a fronton, a vevőszolgáltan, a boltban dolgozó munkatársak és, és boltvezetők, illetve a nagyker szélszvezetőnk, ő sárga. A rendszerekhez és az önkéntességhez visszatérve, hát azt gondolom, hogy nincs csodálatosabb azt látni, amikor egy távoli útról valahonnan hazatérek, mondjuk egy hosszú hónap után, és olyan újításokkal, olyan innovatív ötletekkel szembesülök, amik már be vannak rakva a gyakorlatba. És majd a végén azt is elmondom, hogy ez a képesség vagy készség miért jó most ebben az időszakban is. Tehát például én olyanokra szoktam hazajönni, hogy új termékeket találnak ki, és új termékeket gyártanak le, vagy importálnak be. Ilyen például egy nagyon szép termékskálánk, ahol, ahol a magyar nyelvű termékeket kínáljuk, ugye nem csak Happy Birthday-t árulunk, hanem Boldog Születésnapot árulunk. Ők ezt teljesen önállóan kigondolva, nyilván a Happy birthday fogyásokra és top termékekre alapozva, de teljesen maguktól kreálták meg azt a, azt a dizájnt, azt a választékot a csomagolással, mindennel együtt, ami aztán a végleges termék lett. És ehhez ugye kalkulálnak és számításokat is végeznek, tehát áraznak is. E, nyilván megvannak azok az irányelvek cégen belül, amikről egy kicsit később fog beszélni, amik ezt e, segítik, és őket a döntésükben is e, könnyedén előre viszik. Vagy például jöttem már haza olyanra, hogy e, a csoportok közötti együttműködést gondolták át, és magát a szervezetet, illetve folyamatokat fejlesztettek nélkülem. Volt egy úgynevezett merge projektünk, ami azt jelentette, hogy hogyan ne vegyünk föl több embert, tehát ne hígítsuk a létszámot, ami ugye a termelékenységünk rovására megy, hanem hogyan tudnánk mi magunk, ahányan vagyunk, megoldani azt a problémát, hogy ugye a rendelések nekünk a webshopból hét elején jönnek be, ömlenek be, tetőznek. A nagyker partnerek kedden szerdán rendelnek rengeteget, és ami egy ilyen piánó nap a forgalom tekintetében, legalábbis a csomagküldő forgalom tekintetében, az a csütörtök és a péntek. Tehát van egy ilyen nagyon nagy hullámunk hét elején, ami utána átmegy egy völgybe. És a Merch projekt lényege az volt, hogy Nekem a csomag logisztikában három emberke dolgozik, a, a raktárba öt, és hogy ne kelljen a csomagba fölvenni egy negyedik embert, a raktárosok megtanulták a csomagban elvégzendő feladatokat, és egyszerűen az egyik osztály a hét elejére kölcsönöz kollégát a másik osztálynak, aki túlterhel. Nyilván ők ezt igyekeznek visszaadni, tehát visszafele is működik a dolog, a csomagosok is képesek raktári feladatokat elvégezni, árut feltölteni például a bemutató terembe. Tehát egy ennyire szoros együttműködést képesek létrehozni, és mint innovatív újdonság bevezetni. A leggyönyörűbb, hogy ehhez sem kellettem. De például ahhoz sem kellettem, hogy új szolgáltatásokat találjanak ki. Van például egy viszonteladói bónuszrendszerünk, és egyszer csak arra jöttem haza, hogy új javaslataik vannak arra nézve, hogy hogyan lehetne azt jobbá tenni, milyen jobb ajándékokat tudnánk kitalálni a viszonteladóink számára, és ezeket a meglátásaikat mind megosztják, velem is ezzel, ezekkel tudunk előre menni, tudjuk fejleszteni a területeinket, vagy mondhatnám akár, hogy új tanfolyamokat találnak ki. Tehát van, amikor én úgy jövök haza mondjuk májusba, figyú, a következő RPC tanfolyam ekkor meg ekkor lesz. Mivel a, az a hölgy, aki, aki magyar, és ő szokta tartani egyébként az egyik vevőn viszont eladom, éppen kisbabázik otthon, ezért meghívtuk Angliából az XY-t, hogy 
tartsa meg. Mondtam, hogy remek, jó. És a legcsodálatosabb, hogy mindezt le is szervezik egyedül, és ki is vitelezik egyedül, tehát gyakorlatilag nyilván a lebonyolításhoz, de még csak a kitaláláshoz sem kell hozzászólnom, illetve ott lennem, nyilván azért sok mindent megbeszélünk, de, de, de az önkéntesség és az innováció az minden területen, minden emberkében nálunk benne van. Volt olyan, hogy arra jöttem haza, hogy teljesen új statisztikákat és méréseket vezettek be, ugye már egy kicsit ugye a termelékenységből mi nem tudom, hogy, hogy szokták ezt mondani, játékot csináltunk, vagy, vagy versenyt, vagy sportot, talán ez a jó szó, sportot csináltunk. Tehát ö, olyanokat mérnek, ö, például a raktári folyamatoknál az áru átvétel tételszámra, időre, raklaptól elkezdve, dobozra, unitra a címkézéseknek a, a darabszámát beszállítóként e, lebontva. Tehát olyan, olyan statisztikákat, kimutatásokat vezetnek a saját és a saját csapatuk teljesítményére, ami ugye jó hatással van az egész, e, egész cég eredményességére. E, de képesek teljesen e, számomra őrült e, e, célokat is kitűzni, ilyen például az, hogy 0%-kal komissiózzanak, a komissiózás az azt jelenti, hogy ugye összeszedjük a webes rendeléseket, és ebben ne legyen egyetlen egy hiba se. És jöttem haza olyan hónapra, hogy az adott hónapban a szedésben egyetlen egy hiba sem volt. Például ehhez a szoftverfejlesztőnk, tehát aki nekünk a számlázókészlet nyilvántartó szoftverünket csinálja, rendeltek valami kiegészítő szoftvert, ami segíti az ő munkáját, kitaláltak rá egy olyan kütyűs rendszert, ami gyorsítja ezt az egészet, tehát gyorsabban és hibamentesebben kezdtek el dolgozni valami kortól, ami, ami megint csak ugye az inno, innovációt mutatja, és az, hogy mindezt önként teszik. Esetleg megakadta a füled azon, vagy felhúzhatod a szemöldöködet, hogy ö, rendelgetnek szoftvereket, egyébként rendelgetnek akár bútorokat, és rendelgetnek akár boltberendezéseket is, ö, vagy raktárberendezéseket is, bemutatott terem ö, bútorokat is. Ö, és ugye felmerülhet a kérdés, hogy hát jó, jó, de hát költik a pénzt miért költik a pénzt, mennyi pénzt költenek. Egyáltalán nehogy már ők döntsék el, hogy én pénztárcámból mennyi pénz megy ki. És én erre azt mondom, hogy de, döntsék el. Nem kellek ehhez se, hogy ők mennyit költenek. És tudod miért? Rájöttem valamire, mégpedig, hogyha a JPE szabályt alkalmazom, nem pedig mindenféle jogosultságokat írok elő, költségkereteket, jogköröket, limiteket, meg mindenfélet vezetek be, hanem egyszerűen a JPE szabályt, ha alkalmazom, és ha emellett vannak ugye világos irányelveink, már pedig nekünk vannak, majd egy jó párat el fogok nektek mondani később, akkor ők simán jobb döntéseket hoznak, mint én, az pedig 1000 százalék, hogy sokkal takarékosabban költenek, és sokkal takarékosabban bánnak a cég pénzével, mint én. És mi is az a JP? Nem más, mint a józan paraszti kész. Tehát, hogyha én bízok az ő józan paraszti eszükbe és épelménységükbe, akkor túl sok hiba nem lehet engedni meg, hogy egy példát mondjak, mert ez szokott fölmerülni más vállalkozókkal való beszélgetéseken, és de valami őszintén egy, egy 10-15 éve még én is csodálkoztam, hogy úgy jöttek hozzám Angliából, Kollégát, tehát a beszállítóknak a munkatársa, és tudtam, hogy a, aki ott van, az se nem tulajdonos, se nem vezető beosztású, hanem egy, egy sima munkatárs az angol anyacégünknél, és így elővette az anyacégnek a hitelkártyáját. És azzal fizetett. Ezt is, azt is, amazt is. És én néztem, hogy mondjuk ezek így, így adják a céges hitelkártyákat a, a, a kollégák, mondom, ezek messzetettek, megőrültek, mi, mi, mi van itt. Aztán idővel rájöttem, hogy semmi nincs itt, pusztán működik a, a, a józanész, és gyakorlatilag nálam a külföldi kiküldetéseknél sincs az, hogy én meghatározom, hogy te mennyit költesz, vagy mi a kereted, 
nem írom elő, mert nem kell előírnom azt, hogy mennyit költhet a hotelra, mennyit költhet a vacsorára, mennyit költhet a repülőre, mert érdekes módon nem a bizniszen utaznak, nem luxus hotelban laknak, és nem pesgős, furvás vacsorákra költenek, pedig ott a kártya, hanem mondjuk esznek egy pizzát egy olasz étterembe, és hazajönnek vizzerrel egy adott mondjuk játékkiállítás után, vagy egy distribútor meeting után. És vajon miért lehet ez? Valószínűleg azért, mert hogy én is ezt veszem, és tőlem is ezt látta, amikor velem volt, és valószínűleg magától is ezt tenné. Mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon egyszerű, etikus embereket vezetni, és idevág Levente barátomnak az egyik idézete, amit szeret használni, és én is szeretek használni, ez arról szól, hogy az emberek megváltoztatásának a példamutatás nem a legjobb módja, hanem az egyetlen. Nyilván felmerül mindenkiben a kérdés, hogy jó, jó, de hogy tudnak ők dönteni? Mert hogy mondják azt, hogy egy önjáró cég az a te fejeddel gondolkodó munkatársaktól önjáró cég, és hogyan tudnak a te fejeddel gondolkodni? Robban egyszerű rá a válasz. Én az enyémet megtanítom rá. Megtanítom arra, hogy én hogy hozok döntéseket, nekem a döntéseknél mik a szempontjaim. Egyébként ez most egy nagyon hálás dolog, hogy mi erre mind meg vagyunk tanítva, mert most így ebben az időszakban tényleg nem kell magyarázni semmit, ott vannak az alapértékek, ott vannak a szempontok, és nagyon-nagyon-nagyon gyorsan tudunk döntéseket hozni. Elmondok egy pár kedvenc eszközömet, hogy mi hogyan döntünk, hát ha tudsz belőle meríteni, mert most lehet, hogy ebben az időszakban van jó pár dolog, amit neked is el kell döntened. Az én kedvencem egyébként nem más, mint a hófehér papír és egy toll, vagy hogyha közösen vagyunk csoportba, akkor pedig egy hófehér flipchart és filztollak. Ugyanis mi össze szoktuk írni a pro és a kontrákat. Tehát mi az, ami mellette szól, és mi az, ami ellene szól. Ezeket pedig számszerűsítjük, súlyozzuk is, ugye mérlegelünk is, és hogyha kevés az info, mert azt mondják, hogy nagyon könnyű döntést hozni, ha elegendő mennyiségű az információt, szóval ha kevés az info, akkor pedig gyűjtünk még információkat, még többet, vagy még alaposabb információkat, ezek ugye lehetnek számok is, komolyabb kérdéseknél nyilván vadó számolunk mi is, és ilyenkor elő szokott kerülni még egy kis mozaik szó, ez pedig a ROI, a ROI, ami nem más, mint a Return on Invest, azaz a befektetés megtérülése, ezt mi mindig kiszámoljuk, ez nálunk egyébként egy, egy alapelv és egy irányelv, tehát a döntési szempont, hogy a legnagyobb megtérülésre törekszünk a legkisebb ráfordítás mellett. És a ráfordítás alatt én nem csak a pénzt értem, nem csak az anyagi dolgokat, hanem ugyanúgy értem az időnket és az energiánkat, mert mind a kettő pénz. És itt jön be az, amit szintén Leventétől tanultam, hogy egy idő után sokkal fontosabb, nem az igeneket, hanem a nemeket mondani bizonyos ötletekre, mert nagyon félre lehet menni, és nagyon irányt lehet téveszteni, hogyha mindenre igen mondunk, és nem a tényleg a célunk ö, után megyünk, és nem az van fókuszba. Szóval először kerülni ez a ROI, mint ö, ö, irányelv. Ha még komolyabb döntéseket kell hoznunk, akkor pedig elő kerülni a SWOT analízis is, ezt biztos, hogy sokan ismeritek, ugye a SWOT az külső és belső hatásokat rendezi egy ilyen e, négy részes kis ábrába, vannak a, a mi belső dolgaink, azok az erősségek és a, a gyengeségek és a külső e, hatások, amik pedig a, a lehetőségek és maga a fenyegetettség, strength, weaknesses, opportunities and threats. Szóval simán csinálunk szvotokat bármilyen helyzetbe, nyilván a válságba is előkerült a szvot, hogy a döntéseinket, tehát hogy jobb döntéseket hozzunk. Mi több itt, amiről az előző videó egyikében beszéltem, előkerültek a cég állapotok és a cég állapot formulák is. Szóval én azt gondolom, hogy ha van egy, vannak alapelveid, meg vannak metódusaid, 
akkor nagyon könnyű meghozni döntéseket, tudod azt, hogy hogyan priorizáljál, és mi az, amit kiválasszál. Egyetlen egyet nem mondtam még el, mert van még egy olyan alapelvünk, ami a következő, legtöbb jó, a legtöbb ember, terület, csapat, vevő, beszállító, alvállalkozó, pont, 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 ezt mindig helyzetfüggően betesszük számára. Miért, miért alkalmazzuk ezt a legtöbb jó, a legtöbb ember számára, mert nagyon szeretünk olyan döntéseket hozni, ami nem árt senkinek és semminek, ami egy full win-win szituáció, ugye a win-win az a nyertes-nyertes szituáció, tehát amikor mindenki nyer, ez nálunk egyébként az egyik alapelv, elhoztam egy pár alapelvet, nektek majd egy párat mondok, ami ide illik, például a, a stratégiával kapcsolatos irányelveim közül. Tehát a win-win szeretjük, csak és kizárólag, amikor mindenki nyer, és azokat a játszmákat sem szeretjük, ahol vesztesek vannak, vagy ahol kellemetlen szájíz marad az egyik fél részéről utána. És igen, erre lehet mondani, hogy de hát most verseny van, sőt most válság van, nem válogathatunk ugye az eszközökbe, én erre azt mondom, hogy de, válogathatunk, és csak most kell válogatni igazán. Mert megválaszthatjuk, és mindig szabadon eldönthetjük azt, hogy mi kik vagyunk, és milyen eszközökkel játszunk. Lehet, hogy nekem könnyen ment maga a verseny, engem soha nem érdekelt, egyébként engem a pénz sem érdekelt soha. Nem vagyok a munk típus, ugye ismeritek ezt a, ezt a besorolást, a munk, a spender, meg a széver, ugye a széver az, a, aki takarékoskodik, a spender, aki költ, a, a munk pedig az nem tudja, mit csináljon a pénzre, és annyira nem érdekli, hogy ha van neki ő rajta, ha nincs neki, az is jó. Tehát én, én abszolút a spender kategóriába tartozok, tehát én imádok költeni, de nem ö, élek, halok a pénz megszerzésért. Mi úgy vagyunk vele, hogy jön melléktermék mellékterméke a működésünknek, mellékterméke a létezésünknek, és valószínűleg ezért sem érdekel a, a, a verseny túlzottan, mert mi mindig önmagunk legyőzésére e, koncentráltunk, és fogunk koncentrálni a jövőben is. A viszonteladóink tudják, például a, a viszonteladói bónuszrendszerünknek is a győzd le önmagad a, a címe, neve már évek óta. Én azt gondolom, hogy egy céget elsősorban belülről lehet tönkretenni, és nem kívülről. Nyilván ennek a válságnak is lesznek nyertesei, vesztesei, és valószínűleg azok lesznek a nyertesei, akik nem kifele mutogatnak másokra, másokat hibáztatva, hanem egyszerűen gondolkodva teszik a dolgukat. Egy picit visszatérve a versenyre, mi mindig is a, a Blue Ocean stratégiát választottuk, biztos nagyon sokan ismertek ezt a kifejezést. Ugye van a Red Ocean, az a vörös, ahol vér folyik, és lehet harcászkodni, meg háborúzni, és van a Blue Ocean, a békésebb vizek, mi mindig a békésebb vizekre eveztünk át, bármikor stratégiában, üzleti modellben, bármiben. Nyilván ehhez kell némi kreativitás, és elég nagyfokú rugalmasság is, de hát ugye pont pont erről beszélek, és ebben a helyzetben, most a válságban ez a rugalmasság, ez, ez szerintem egy nagyon ö, előtérbe kerülő ö, tulajdonság, van is rá egy ö, olyan, vagy, vagy, van is rá egy nagyon jó szó, és ez a rezilencia, a, a rezilencia a rugalmas ellenállási képességet jelenti, azt a reaktív képességet, hogy erőteljes, megmegújuló, vagy akár sokszerű külső hatásokhoz és sikeresen adaptálódjunk, alkalmazkodjunk. Hát szerintem a sokkot megkaptuk a válság formájába, úgyhogy itt az idő az adaptációhoz. Én nekem 20 éve van egy olyan mondásom, hogy ami nem hajlik, az törik. Tehát mi mindig a hajlékonyság irányába mozogtunk. És egyébként a, a pszichológia és a rezilenciát úgy írja le, hogy egy olyan tulajdonság, vagy helyesebben képesség, amikor az ember gyorsan vissza tudja nyerni az eredeti jó állapotát, némi testi-lelki szenvedés, illetve nehéz élethelyzetek átélése után. Szóval ez a rezilencia, ez most nagyon fontos. A win-winről kanyarodtam el egyébként ide, és onnan, hogy a 
pénzt mi melléktermékeknek tekintjük, és számunkra a saját magunk, a saját folyamataink és a saját rendszereink fejlesztése volt mindig a fontos, a pénz megjött ennek eredményeként, és ez most sincs másként itt a válságban. A, a tőlünk telhető legjobbat tesszük meg, az eredménynek pedig jönnie kell. Uh, amúgy uh, még a 25 éve mondogatom mindig magamnak, hogy teher alatt nő a pálma, ez ugye a napokban sincsen másképp, teher alatt nő a pálma, és hogy a munkába még senki nem halt bele. Igen, elég sokat dolgozunk. Most enged meg, hogy a, a, még egy dolgot említsek, ami a, a rendszerünk része, és ez is egy, egy, egy szabály vagy egy irányelv nálunk, ez az úgynevezett deal, deal szabály. A deal az egy angol szó, amikor egy az üzlet megköttetik, ugye a deal done. Ez azt jelenti, hogy mi nem adunk egymásnak anélkül, hogy kapnánk, vagy inkább fordítva, hogy nem akarunk úgy kapni bármit is, hogy mi ne adnánk. Nem szeretnénk, és nem is tesszük, hogy a dolgok egyoldalúak legyenek. Mi, mi nem szeretjük a, a, az egyensúlyt, az egyenrangúságot, a kétoldali dolgokat, ugye win-win mindenkinek jó legyen. Tehát ezek a dílek mennek nagyon apró dolgokba, mondok rá példát, például, ha a kolléganő elkéreckedik fodrászhoz, amit lehetetlen másik időpontra rakni, mint mondjuk kedd délelőttre, akkor evidens és magától ajánlja föl, hogy hétfő este még bent marad, és ezt meg ezt meg ezt a munkát befejezi, és ö, valamit ad azért cserébe, hogy ő el van engedve mondjuk kedd délelőtt fodrászhoz, vagy mondjuk ö, közös leltárnál nálunk alap, hogy mindenki ott van, mindenki számol, Mindenki leltároz, és mindenki rádozza egy évbe egyszer azt a szombatját is. És ha valakinek ne adj Isten, egy szombati, mondjuk családi esemény van, oké, okay, mehetsz, mit kapunk cserébe, de nem is kell kérni, mert már eleve úgy jön, hogy figyelj, én azt meg azt a sort, azt lerovancs, leltározom nektek előre, minden le lesz számolva, minden föl lesz címkézve, hozzá se kell nyúlnotok, csak átírni a leltárlapra. Tehát már magától adja, cserébe a dolgokat. Én azt gondolom, hogy ha nem vagyunk jó cserébe egymással, a környezetünkkel és önmagunkkal is, akkor bizony borul a rendszer. Az pedig nem jó. Nekem van egy tulajdonságom még pedig az, hogy egyszerűen nem tudok másként gondolkodni, mint, mint, mint holisztikusan, mint big picture-be, mint hogy mindig a teljes képet nézem, és mindig az összefüggéseket nézem a teljes rendszert, és ezt a munkatársak is megtanulták tőlem, kvázi ez is egy irányelvünk, hogy ne csak a bizonyos részt nézd, hanem a, az egészet, mert ezek a részek az egésznek a, az összetevői gyakorlatilag, és hogyha egy valamihez hozzányúlsz, akkor az egészre kihat, és mondjuk az egész borulhat. Mi most a válságban is, amikor döntéseket hozunk, akkor, akkor a, a, igyekszünk a lehető legjobban a teljes egészre koncentrálni, és a meghozott különböző döntéseinknek minden következményével tisztában lenni, hogy az hogy fog kihatni, nem csak azon a kis területen, hanem a cég egészére nézve. Ami egy nagyon hasznos tulajdonságunk egyébként, hogy viszont gyorsan adaptálunk, és képesek vagyunk például szoftvereket megtanulni, vagy alkalmazni. Ennek is szerintem nagyon, vagy ez is egy nagyon hasznos tulajdonság, különösen most, hogyha egy, egy szervezet tanulékony, vagy egy szervezet öntanuló, mondok egy régi és egy, egy mostani válságbeli példát is nektek, nem tudom, hány éve került be a, a Trello az életünkbe, ugye a, a Trello az egy ilyen feladatmenedzselő, szoftver, applikáció, notebookon, komputeren, de, de telefonon, mobiltelefonon is ö, ö, tudod használni, alkalmazni. Egy roppant egyszerű rendszer, ö, van egy, vannak táblák, to-do listek, és, és arra három egyszerű lépésre épül, hogy van egy feladat, amit el kell végezni, tehát ott van a teendők, között, majd az a feladat elvégzésre kerül. A kettő között még az lehet, hogy folyamatban van az elvégzése. Nagyon klasszú hozzá lehet tenni határidőket, embereket, ugye mint tudjuk egy feladat, attól feladat, hogyha van ki megcsinálja, meg van mikorra megcsinálja. Szóval egy szuper jó kis eszköz, mi felvetettük azt, mi lenne, hogyha a cég 
összes folyamatát, összes tevékenységét, ráraknánk a trello az összes munkatársal együtt, és minden szépen egy helyen lenne, nem szorta, nem össze-vissza e-mailezve, levelezve, szóban, csetelve, mindenhol, hanem egy központi rendszerbe, egy helyen vezetve és látva. Hát mondom, ismerve azt, hogy vagyunk 25-en, van 7 csoport, emlékszem, hogy pont november volt, és éppen hevertük ki a Halloween-t, ami nekünk a legnagyobb és legerősebb szezonunk, tehát az, az, az nagyon durva, akkor nagyon sokat szoktunk dolgozni. És előttünk állt a december, ami szintén ö, elég durva szezon, ugye benne van a Mikulás és benne van a karácsony is, és benne van a szilveszter is, és föl se ébredt szilveszter után már jön a január-február és a farsang. Tehát ott álltunk a, a két, két legbrutálabb szezon ö, között, és hát mondom, nem most kéne bevezetni a Trellót, biztos vagyok benne, hogy nem, nem jó dátum ez a december 1, mondom, inkább el kéne tolni január 1-re, mert ott, ott még azért valami szuszanyás időnk csak lesz a farsang előtt, mert azt hiszem abban az évben később is kezdődött a farsang, a farsang ugye egy húsvéttal együtt mozgó ünnep, és ugye ezen morfondírozva, és, és hát akkor szavazzunk meg, mi elég demokratikusak vagyunk, mindig mindent megszavazzunk, hogy Win -win, mindenkinek, minél többünknek legyen jó. Feldobtam a témát, hogy hát akkor januártól ez, ez beleférne. És kaptam 24 egyöntető választ, hogy hát szerintünk nem. És szerintünk ezt meg tudjuk csinálni december 1-től. Ó, és te gondolom, ezeknek elment otthonról, de hát nyilván nem én leszek annak a, vagy nem én leszek a kerékkötőjának, hogy valami előbb a gyakorlatba beépülő jó kis innovatív megoldás, meg rendszer, meg minden nem én leszek ellene, úgyhogy, és megcsinálták. Megcsináltuk, és december 1 az egész rendszer felállt, úgyhogy mindenki értette, és mindenki elkezdte használni, és utána pedig jöttek az ilyen tökére fejlesztési módszerek, ötletek, úgyhogy vadul trellozunk. A legújabb gyors döntés és gyors adaptációra levő példán pedig az, amikor ott álltunk utolsó nyitva tartós napunkon, azt hiszem ez március, már nem már zárva voltunk, de még bent voltunk az irodában március 17-én, ugye akkor kvázi szélnek keresztettem az embereket, mindenki otthoni önkéntes karantén, nincs forgalom, boltok bezárva, vevőink boltjai bezárva, de hát mégis azért valahogy tartani kéne egymással a kapcsolatot, és ott egyetlen egy óra leforgása alatt mindenki telóján rajta volt a Zoom, mint applikáció, mindenki tudta kezelni, mindenki kipróbálta, hogy kell kezelni, és gyakorlatilag ezután szépen hazament, és már aznap este csináltuk is a, a Zoom meetingeket. Tehát a gyorsaság, meg a, a gyorsan adaptálunk című képesség az nagyon-nagyon az, az hasznos, és most is nagyon hasznos. Van két mozaik szó, amit szeretnék még veletek megosztani, mert nálunk ez is a rendszernek a része, és nagyon-nagyon megkönnyíti a, egy vezetőnek a, a munkáját, és az, hogy egy, egy olajozottan működő rendszere legyen. Az egyik a, a TMI, talán említettem fejebb, ez, ez a teljes munkatársi javaslatnak a, a rövidítése. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy olyan javaslatokat kapok a munkatársaktól írásban, részletesen, kiszámolva, amire a végén csak annyit kell mondani, hogy ámen, vagy annyit kell visszaírnom mondjuk tájföldről, hogy ámen, csináljátok. Ugyanis ez a, ez a munkatársi javaslat, hogyha van valami innovatív ötletük, vagy valami kreatív ötletük, ami fejlesztés irányába hat, ez lehet bármi, egy, egy új raktárnak a berendezése, egy új kütyű, egy új szoftver, egy, egy akármi, akkor leírják nekem egy e-mailbe azt, hogy mi a javaslat, az a javaslat, mire lesz megoldás, az a javaslat, összegyűjtelek hozzá mindenféle ajánlatot, ár, árat, mindent, ami kell, mennyibe fog kerülni. És összeszedik azt is, hogy a bevezetése, implantálása, mennyi idő, hány nap, melyik ember kell hozzá. És nekem semmi más dolgom nincs, mint ezt átgondolni, nem én szedegetem össze hozzá az információkat, meg kérdezgetek 65-ször vissza, hogy jó, de akkor 
mennyi, meg mit is, meg kinek, de hát jó lesz az, meg miért is kell az, de nem, full komplexen ott van az egész, kettő perc alatt felfogom, megértem, és csak annyit kell mondanom, hogy mehet. Úgyhogy ez a TM egy nagyon-nagyon hasznos dolog, hogyha erre te is rászoktatod a munkatársaidat. A, a másik mozaik szabunk és kedvencem, és mi a marketinget is rendszerbe raktuk, mi úgy hívjuk egymás között, hogy SMA, a, az SMA-ból az S a szinergia szót jelenti, és mi ezt a szinergia marketinget csináljuk, illetve maga az a rendszer, ami a marketingünk mögött van, ez az, az, az SMA, ez korábban egy nagyon nagy Excel volt, ma pedig már ugye az említett Trello kártyákon van minden. Negyed évre tervezünk, és az egésznek a lényege, hogy ezt minden csatornát, marketing csatornát összehangolva teljes szinergiába tegyünk, és még véletlenül sem maradjon ki semmi, egy kvázi checklist is egyben. Mondok egy példát, például új tanfolyam van, nagy partnerek tudják, akkor ők kapnak tőlünk hírlevelet, és ugye a levelező listánk alapján kapnak egy flyert, egy szóró lapot is róla a GLS csomaggal, vagy ha személyesen jönnek hozzánk vásárolni, akkor ugye a, a, a bevőszölén kapnak erről egy flyert, de ugyanígy posztoljuk a, a Facebook zárt csoportban is erről a tanfolyamról mondjuk az információt. És ugyanezt történik, hogy mind az öt dolog megtörténik, ha mondjuk új termékek jönnek be, vagy bármi olyan esemény, ami nekik jó és őket érinti, de magán személyek mi ugyanez a helyzet. A Facebook posztok, a Facebook hirdetések, az Insta posztok, az Insta hirdetések, az AdWords hirdetések, minden össze van hangolva, és egy, egy rendszerben mozgunk, és mi ezt a rendszer SMA-nak hívjuk. Jó, még amit szeretnék elmondani, mert azt gondolom, hogy tovább nem kell magyaráznom, hogy miért jó a rendszer, és miért kellenek a keretek, illetve irányelvek, alapelvek, különösen most, amikor kívül káosz van, legalább belül legyen rend, és belül ne legyen az, a rendszerek tényleg segítenek megtartani a céget, és egyfajta biztonságot adnak, szervezettséget adnak, és rendezettséget. És most mi nekünk eléggé Szükségünk van a rendszerre, mert eléggé szanaszét vagyunk, tehát konkrétan hárman járnak be részt munkaidőbe a céghez, mert annyira nincs mit csinálni. A csapatnak az egyik fele ki van szervezve egy olyan webáruházhoz dolgozni, ahol most nagyon sok munka van, és a csapat másik fele is ki van szervezve egy céghez, hát ott fizikai munkát végzünk, de legalább a csapat egybe van, megtartjuk, keresni is tudunk. Szóval emellett, a helyzet mellett, hogy szanaszét vagyunk, és nem éppen a, a legkellemesebb munkákat végezzük a legkellemesebb helyeken, várva azt, hogy újra startolhassunk, és elinduljon itt az élet az országban és a ballonvörben is, szükségünk van mentálisan is keretekre és, és rendszerekre, Elmondom, hogy a válság alatt mi milyen rendszereket működtetünk magunknak. Ugye azt tudjátok, hogy a Facebookon van zárt csoportunk a vevőinknek is, ugye valamelyik viszont eladók ezt a videót ebben a zárt csoportban nézik, de van Facebook zárt csoportunk a munkatársaknak is. Nagyon sok jó infót osztunk meg itt egymással. És van egy Messenger zárt csoportunk is, ott is kevésbé fontos, de vicces infókat hoztunk meg, ez a Feszkó levezetésére van e, fenntartva, hogy ne keveredjen a komoly és fontossal az idiotizmus, mert azért a humorunk hál' Istennek még a régi. Van külön a BVS ügyeleti e, csoportnak is egy messengere, és van a kihelyezett más cégnél dolgozó munkatársaknak is egy messenger csoportja, ahol megbeszélik az azzal kapcsolatos dolgokat. Ugye mi minden, most már nem minden este, még az első héten, amikor azt se tudtuk, merre vagyunk arccal előre, akkor minden este volt Zoom callunk, ahol a teljes csapat összegyűlt, és beszéltük meg gyakorlatilag napról napra történéseket, és napról napra, hogy milyen döntéseket hoztunk. Ez a második hétre lecsökkent heti négyre, és most így a harmadik hét lett az, ahonnan a, a heti kettő kedves péntek este, van a Zoom meeting, és hát ugye sokan dolgozunk máshol, 
és sokan fizikai munkát is végzünk, hogy igaz, hogy rohadt fáradtak vagyunk estére, de a teljes csapat ott ül ezeken a 8 órás Zoom meetingeken. Én használok még egy olyan mindenki kukacot, ami még a boldog békeidőkben a bvh s mindenki kukac volt, most meg a kollégáknak a, a privát e, címével, a, ami összefoglalom kvázi egy, egy jegyzőkönyvbe azt, hogy mik történtek az adott héten. E, most már ebből három e, megszületett, és hogyha rohadt fáradt vagyok, ezt akkor is megcsinálom mert kell az információ az embereknek, és kell a rendszereknek. Ez megnyugtató lakhat, és ez, ez biztonságot ad, hogy ö, tudjuk, hogy mit csinálunk, tudjuk, hogy merre megyünk, és mindenki ö, birtokában lehet ennek az információnak, és ezeknek a, a döntéseknek. Ennyit szeretem volna a mai üzenetemmel, illetve videómmal, ami az innovációról, a rendszerekről és az önkéntességről szólt elmondani, mert azt gondolom, hogy a rendszer és a rendszerességben, a válságban talán még nagyobb szükség van, és míg a kommunikáció olajozza, a rendszer pedig szerintem összetartja mind a céget, mind a csapatot.